പ്ലസ് ടു ബോർഡിനിയിലെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ചാലഞ്ച് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ യൂസിംഗ് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നിക്സ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസുലിൻ അസംബിൾഡ് ഇൻ ടു എ മെച്യൂർ ഫോം നെയിം ദ കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൗ ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ പേര് എലി ലില്ലി ആൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനി നെയിംഡ് എലി ലില്ലി ദെൻ ഹൗ ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ടു ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ മെയിൻ പ്ലാസ്മിറ്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വളൈ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസുലിൻ ചെയിൻസ് ചെയിൻസ് എ ആൻഡ് ബി വേ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോൺസ് ടു ഫോം ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഒരു മെച്യൂർ ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന എ ചെയിനും ബി ചെയിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോണ്ട് കൊണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എലി ലില്ലി എന്ന കമ്പനി ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി വെയ്സ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ജി എം ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ആണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ദേ ആർ ടോളറൻറ്റ് ടു അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് ദേ റെഡ്യൂസ്ഡ് റിലയൻസ് ഓൺ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് ബൈ പ്ലാൻസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടെയിലർ മെയ്ഡ് പ്ലാൻസ് ടു സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർജസ് ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ദ ത്രീ ക്രിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർഗാനിസം യൂസിംഗ് usually a microbe or pure enzyme creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act and downstream processing technologies to purify the protein or organic compound biotechnology il nadakkuna pradhana petta research areas edokkana nanu choichirikkunnathu oru organism or improved organism tinte formula oru microbe allengil pure enzyme aayittu ettu nalla oru catalyst aayittu act cheyna substances provide cheya avval optimum conditions ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഈ ഏരിയാസിലാണ് മേജർ ആയിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയിൽ റിസർച്ചസ് നടക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് ജിയാക്ക് റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ജിയാക്ക് ജിയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഇനി എന്താണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ജി എം റിസർച്ച് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ജി എം ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് ഒരുപാട് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് പ്ലാൻസോ ആനിമൽസോ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം പഠിക്കാനും അതുപോലെ അതിനെതിരെ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതും ഈ ജിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ദെൻ വിച്ച് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റൈസ് പ്ലാൻറ്റ് വാസ് ബയോ പൈറേറ്റഡ് ബൈ എൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ദറ്റ് ഇസ് ബസ്മതി റൈസ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനിമൽസ് ദറ്റ്
ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഉയരങ്ങളിൽ കയറുമ്പോൾ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങിനെയാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ലോ ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഹൗ ഡു അവർ ബോഡി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഡിക്രീസിംഗ് ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ബ്രീതിങ് റേറ്റ് നമ്മൾ കിതയ്ക്കും കിതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീതിങ് റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ദെൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരസൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഇവോൾവ് സ്പെഷ്യൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു ലിവ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ സച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ലോസ് ഓഫ് അൺനെസസറി സെൻസ് ഓർഗൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സക്കേഴ്സ് ടു ക്ലിങ് ഓൺ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹൈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി പാരസൈറ്റ്സിന് സാധാരണഗതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദൻ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻസ് എൻ ഏജ് പിരമിഡ് വാട്ട് ഇസ് എൻ ഏജ് പിരമിഡ് എ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടൈം ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസ് ഇഫ് ദ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ദ റിസൾട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഏജ് പിരമിഡ് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഏജ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് എ പിരമിഡ് എ ആൻഡ് ബി റിഫ്ലക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എ ഇസ് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ദ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇസ് എനി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ദി ഓർഗാനിസം ടു സർവൈവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് റൈറ്റ് എനി ടു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി Cactus plant in desert, കങ്കാരു റാറ്റ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡെസേർട്ട് മാമൽസ് ഫ്രം കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിലും കാണപ്പെടുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് രണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വീതം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ക്യൂട്ടിക്കൽ സ്റ്റൊമേറ്റ ഇൻ സങ്കൺ സ്റ്റൊമേറ്റ സി എ എം പാത്വേ ദെൻ കങ്കാരു റാറ്റിൽ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ഓൾ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഇൻറ്റേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂറിൻ ദെൻ മാമൽസിൽ കാണുന്നത് മാമൽസ് ഫ്രം കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ലിംസ് ടു മിനിമൈസ് ഹീറ്റ് ലോസ് അതാണ് അലൻസ് റൂൾ അലൻസ് റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ വൺ മാർക്കിനോ ടു മാർക്കിനോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ദൻ അക്വാട്ടിക് മാമൽസ് ലൈക് സീഡ്സ് ഹാവ് എ തിക് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് കോൾഡ് ബ്ലബ്ബർ ബിലോ ദിയർ സ്കിൻ ദാറ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ഹീറ്റ് ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്കിന് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബ്ലബ്ബറിൻ്റെ കേസ് അതുപോലെ അലൻസ് റൂൾ ഇതെല്ലാം വൺ മാർക്കിനും ചോദിക്കാം ദൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗിവൺ ബിലോ ഗ്രാഫ് എ ആൻഡ് ബി ഷോസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് എ ആൻഡ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തുമാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് എ ആൻഡ് ബി വിത്ത് ഇക്വേഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക എ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് കവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ദെൻ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻ ടു കെ മൈനസ് എൻ ബൈ K, where K is the carrying capacity. What does K denote in this graph? K represents carrying capacity of a habitat beyond which no further growth is possible. Maximum uh, reproductive capacity is carrying capacity. In the then dry weight of organisms in a sea is given below. Construct an ecological pyramid of biomass. Phytoplankton 4 kg per meter square. Zooplank
Then, 13th question, a list of different organisms in an ecosystem are given below. Arrange them in first, second, third and fourth trophic levels. Zooplankton, man, fish, phytoplankton. Adle third, second question, what is standing crop? So, zooplankton, we second trophic level. Aana. Man, fourth, fish, third, phytoplankton, first trophic level. Inhi, what is standing crop? Crop. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called the standing crop. It is measured as mass of living organisms or number in a unit area. One prathega samayathal eil ullu nishchitha samayath one trophic level le kaana pedunna living material in the mass in a yana namla standing crop in the varayinnada. Avadayla minerals alayengi nutrients in a namla standing state in the varayin. The next one, the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. Write any three effects of these factors on the rate of decomposition. Decomposition the rate, sadharna gadhiile detritus le ligninum chitinum kooddal aanengil slow aayirikkim. Adhe samayen nitrogenum sugarsum kooddal aanengil fast aayirikkim. Adhe warm and moist environment de decomposition, decomposition e favor eindu. Low temperature um anaerobic condition um inhibit eindu. Decomposition rate is lower if detritus is rich in lignin and chitin. Rate is quicker if detritus is rich in nitrogen and sugars. Warm and moist environment favor decomposition. Low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition. The next one, different serial stage of hydrarch succession is given below. Arrange it in order. Scrub stage, forest stage, phytoplankton, marsh meadow, submerged free-floating plant stage, reed swamp stage, etc. Now, hydrarch succession de flow chart, serarch succession de flow chart, and the pioneer communities and climax communities. This is the first mark. This is the first mark. This is the first mark. This hydrarch succession. Aana. Hydrarch succession de flow chart, le, pioneer community, phytoplankton, then submerged free floating, reed swamp stage, marsh meadow stage, scrub stage, forest stage. This is the order. Edda, first phytoplankton, last forest. This is 16th question, the graph given below represents the effect of sewage discharge on some important characteristic of river. What does A and B represent in the graph? A in the varayana, yuru, graph ile line represent in the dissolved oxygen de content. Yu. B in the varayana, line represent in the BOD, alangil biological oxygen demand. Yu. Then what is the relationship between A and B? When dissolved oxygen increases, BOD decreases. What is the reason for mortality of fishes? Microorganisms involved in biodegradation of organic matter consume a lot of oxygen and as a result there is sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. This causes mortality of fishes. For dissolved oxygen, even a sewage discharge in Arthumbo, dissolved oxygen the content the pet and the valeria the concoregium, adododia, adilella, fishes, chow gain chaya. Adana, yuru. Mortality of fishes in the reason. Then 17th question. Deforestation is the conversion of forested areas to non-forested ones. Write any four consequences of deforestation. This is generally deforestation de after effects. Enhanced carbon dioxide concentration, loss of biodiversity, disturbs hydrologic cycle, causes soil erosion, desertification, etc. And then down to the name the award instituted by government of India for individuals or communities from rural areas that have shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife. This is one mark. Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award. This is our award. In their then 18th question. UV radiation causes inflammation of cornea called snow blindness. Which type of UV radiation causes snow blindness? It is harmful light the UV B radiation. Write the adverse effect of this radiation on skin. Skin cancer causes aging of skin or damage to skin cells. That is UV B radiation is the after effects. Then biomagnification of DDT in an aquatic food chain can cause decline in bird population. What is biomagnification? Increase in concentration of toxicant or poison at successive trophic levels. Our phenomenon is called biomagnification. But DDT is a poisonous substance. This is a trophic level. That is concentration. Our phenomenon is biomagnification. How does biomagnification of DDT eventually cause decline in bird population? DDT amount of calcium calcium metabolism disturbance which causes thinning of eggshells and premature breaking eventually causing decline in bird population. Calcium metabolism is a disturbance of eggshells thin and thin and thin bird population. This is biomagnification after effect. 
Then last question, catalytic converters are fitted in automobiles for reducing emission of poisonous gases. Motor vehicles fitted with catalytic converters should use unleaded petrol. Why? Lead ulla petrol biogan vadilla. Catalytic converter la motor vehicles la leaded petrol biogan vadilla. And the reason lead in petrol inactivates the catalyst. Then name any two expensive metals used as catalyst in catalytic converter platinum, palladium, rhodium. Petriana, in the last four chapters, we will see the three marks questions. We will see the next video. We will discuss the five marks questions. We will see the next video. Thank you.